ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಇದರದೇ ಚರ್ಚೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳೇ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ಬನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೆಳೆಯರೇ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಗ್ರಹಣ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿತ್ತು ಭಾರತವು ಸೇರಿದಂತೆ ಕತಾರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅರಬ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯದ್ದು ಒಂದೊಂದು ತರ್ಕ ಹಾಗಾದರೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಮರೆಯಾಗುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಘಟನೆಯ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ನೂರು ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುವುದು ಹೇಗೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ನಾಲ್ನೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ನಾಲ್ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ನೆರಳುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಂಬ್ರ ಪೆನು ಅಂಬ್ರ ಹಾಗೂ ಆಂಟೆಂಬ್ರ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೂರು ಆನ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಪರೂಪ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಮೂರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಖಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಚಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಪದರವಾದ ಕರೋನಾ ಮಸುಕಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೆರಳನ್ನು ಅಂಬ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಚಂದ್ರ ಕೊಂಚ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವ ನೆರಳನ್ನು ಪೆನು ಅಂಬ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಚಂದ್ರನ ದೂರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಆವರಿಸಿ ಹೊರಭಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಶಾಶ್ವತ ಕುರುಡುತನ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ